மகாலட்சுமி மாதிரி உன்ன பாக்குறப்போ எனக்கு என்ன தோணு தெரியுமா அந்த கடல் அம்மாவே உருவமாகி வந்த மாதிரி இருக்குமா கடலே மகாலட்சுமி தானே உண்மைதாம்மா நீ பள்ளி கொடுத்து போயிட்டு சாயங்காலமா கடற்கரைக்கு வந்துரு நான் வரட்டுமா நான் வேலைக்கு புறப்படுறேம்மா உங்க அப்பா இருந்திருந்தா நீ இப்படி வேலை செஞ்சு குடும்பம் நடத்த வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது உன்னை நினைச்சாதாம்மா எனக்கு கவலையா இருக்கு ஏமா எப்ப பார்த்தாலும் இதே சொல்ற என்னை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு ஆடி விவரம் கிட்டவளே பொண்ணை பெத்தவங்களுக்கு தாண்டி அந்த கவலை தெரியும் வயசுக்கு வந்த பொண்ணு வெளியில போயிட்டு வீடு திரும்புற வரைக்கும் என் மனசு என்ன பாடுபடும் தெரியுமா அம்மா நான் எங்க வேலை செய்யறேன் கண்ணம்மா வீட்டில் தானே அவங்க என்ன வேலைக்காரி மாதிரியே நடத்துறது இல்ல கூட பிறந்தவ மாதிரி பழகுறாங்க அதனால வீணா கவலைப்படாம சும்மா இரு நான் வரேன் சரி போய் வைக்கிற <laughs> நீ வந்துட்டு நல்ல சமயத்துல தான் வந்த இல்லன்னா நீ கடலோட போயிருப்ப சரி சரி வா உங்க அண்ணன் உன்ன தேடுது வேற எதுக்கு தேடும் கல்லு கடைக்கு போக காசு கேக்கும் ஏண்டா தோற என்ன வரல அவனுக்கு உடம்பு செல்லனே சொல்ல சொன்னா நோஞ்சாம் பயன் 
ஒரு நாள் வேலை செஞ்சா ரெண்டு நாளைக்கு படுத்துக்குவான் அண்ணே மானும் மப்பும் மந்தரமா இருக்கு துணைக்கு வேற ஆள் இல்ல இன்னைக்கு போகாட்டி என்ன அதெல்லாம் பார்த்தா பொழப்பு நடக்குமா புள்ள நான் என்ன புது இடத்துக்கா போறேன் பிறந்து வளர்ந்த இடம் தானே குடு குடு காணும <laughs> பார்த்திருக்கவே முடியாது புள்ள சமயத்தில் வந்து காப்பாத்தினா உன்னை காணும் காணும் உன் தங்கச்சி துடிச்சு போயிட்டாயா எனக்காக கவலைப்பட என் தங்கச்சி விட்ட வேற யார் இருக்கா புள்ள சீக்கிரமா உன்னை பிடிச்சு கட்டிக்க அதுக்கும் நேரம் வரணும் இல்ல என்ன அப்படி நிக்கிற வா வீட்டுக்கு போலாம் அட உன் பேரை கூட கேட்கலையே என் பேர் முத்தையா முத்துன்னு கூப்பிடுவாங்க என் பேர் வடிவேலு இது என் தங்கச்சி கண்ணம்மா இது லட்சுமி பெரிய வாயாடி என்ன வம்பு கிழக்குலன்னா உனக்கு பொழுதே போகாத வாங்க பேசிக்கிட்டே போலாம் நல்ல நேரத்துல வந்த இல்லைனா என் கதையே முடிஞ்சிருக்கும் அதையே ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒரு மனுஷன் ஆபத்துல மாட்டிக்கிட்டா அதை பார்த்துக்கிட்டு இன்னொரு மனுஷனால சும்மா இருக்க முடியுமா ஆமா நீ எந்த ஊரு என் கதை ரொம்ப சின்ன கதை எனக்கு அப்பா அம்மாட்டேன் கொந்தளி பறங்கட்டும் அப்புறமா போலாம் கண்ணம்மா ஒரு அஞ்சு ரூபா கூட நாங்க ரெண்டு பேரும் கல்லு கடைக்கு போயிட்டு வரோம் நல்ல கருவாட்டு குளம் வச்சு சோறாக்கி வை வா இல்லைங்க எனக்கு வழக்கம் இல்லை ஆட என்னப்பா இது கருவாட்டு குழம்பு சாப்பிட மாட்டியா கருவாட்டு குழம்பு பிடிக்கும் கல்லு சாராயம் தான் பிடிக்காது அதுவா கண்ணம்மா சோறாக்கனதும் சுட சுட இவரை சாப்பிட சொல்லு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் என்னங்கடா கல்லு இது பழைய கல்ல குடுத்திருக்கீங்க நான் வாடிக்கையா குடிக்கிறவன் புது கல்லு கொண்டு வாங்க இல்ல 
கடைய கசா முசா பண்ணிட்டு வேண்டா இவன் யாரு பா அவன் கல்ல ஆத்திக்கிட்டு இருக்கான் காலையில இங்க வந்து பர்த்துதானா ஏங்க உங்களுக்கு சுட்டகல்ல வேணுமா இல்ல சுடாத கல்ல வேணுமா ஆமா இவர் பெரிய அம்மையார் பேர் சி கம்முனு கர அது இல்லங்க அடிச்ச போய் இல்ல காலையில வந்து இங்க ஆத்தாரு ஆத்தாரு நல்லா இருக்கு நல்ல வேற நான் புட்டாரிய கரைக்கு வந்துட்டேன் நாளைக்கு ஆவத இல்லைய என்ன பா இவன் மேல ஏறி பர்த்துவான் போட்டுக்க டேய் என்னடா நீ ஆமா கடலுக்கு போன எல்லாரும் வந்தாங்க இந்த வடிவேல மட்டும் என்ன காணமே அடக்கடவுளே ஒருவேளை அவன் கடலோட போயிட்டானோ அவளுக்கு ஒரு குறை வர விடுவனாடமாட்டியே எப்படியோ பா அந்த பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ள தேடுற வேலை எனக்கு இல்ல உனக்கு ஆயிரத்தி நூறு மில்லி நூறு வயசு என்ன குறைச்சல் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பத்து கலரு நீ என்னோட பெரிய மாப்பிள்ளை பாத்துருவாங்க அண்ணன் எப்ப வருதோ எல்லாம் சூடா இருக்கு அவரை சாப்பிட சொல்லலாமா இந்தாயா நீ சாப்பிடவா சாப்பிடு <laughs> 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 அதையும் பக்குவமா கரைச்சு குழம்பு வச்சா தானே ருசிக்கும் கேட்டுக்கடி நீ வச்சதுனாலதான் குழம்பு ருசியா இருக்கான் என்னம்மா இவர பாரு நினைக்கிறேன்ாத்துக்கூட்டு <laughs> தம்பி இது விஷ ஜரம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கவனிச்சுக்கணும் இந்த பொடிய மூணு வேலை கொடுங்க நீங்க என் கூட வாங்க ஒரு தைலம் கொடுத்து அனுப்புறேன் அதை உள்ளங்கால உள்ளங்கையை நெத்தி இதுல எல்லாம் சூடு வரக்க தேங்க நான் அப்புறமா வந்து பாக்குறேன் மூணு நாளைக்கு பாலு கஞ்சி கொடுங்க வேற எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் நினைச்சாலே 
சாப்பிடுங்க அப்படியே படுத்துக்குங்க தைலம் தேய்ச்சி விடுறேன் வேண்டாம் நானே தேய்ச்சிக்கிறேன் பரவாயில்ல என்ன <laughs> உடம்பு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 சிங்கப்பூர்ல வந்தப்ப கொடுத்தாரு பவுடர் சீப்பு சோப்பு வெச்சுக்க இத பாரு இந்த மாதிரி பழக்கம்லாம் ஏன் கிட்ட வெச்சுக்காத பவுடர் சோப்ப பார்த்ததும் கல்ல எடிச்சிட்டு வாங்குற பொண்ணு நான் இல்ல ஏய் என்னடி நான் கொடுக்கறத வாங்கிக்கிறது என்ன தப்பு நீ யார் எனக்கு உனக்கு புருஷனா வர போற அட பாவி இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் உனக்கு இருக்குன்னு இப்பதான் எனக்கு தெரியுது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா உன்கிட்ட பேசுறதே நிறுத்திருப்ப கண்ணமா உன் மேல நான் உயிரையே வச்சிருக்கேன் நீ மட்டும் என்ன வேண்டாம்னு சொல்லிட்டா எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் இந்தாயா மூணு நாளா வெறும் கஞ்சி குடிச்சு நாக்கு செத்து போயிருக்கும் சூடா இட்லியும் பரமிளகா சட்னியும் அரைச்சி வச்சிருக்கேன் சாப்பிடியா ராத்திரி அண்ணன் ஒரு விஷயம் சொல்லிச்சே அதை பத்தி என்ன முடிவு பண்ணீங்க அதை பத்தி வாய்ப்பா என்ன உங்க இஷ்டம் இந்தாயா இன்னும் ரெண்டு இட்லி வைக்கட்டுமா போதும் இனிமே இங்கதான் எனக்கு போறேன் தினம் நீ இருக்கிற மிளகா சட்னி தான் சாப்பிட்டாகணும் இன்னைக்கு இதுவே போதும்
நடத்தக்கூடாது <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
சொந்தக்காரன் பல பேரு உண்டு கடலுக்கு சொந்தம் பேச உலகத்தில் யாரு நிலத்துக்கு சொந்தக்காரன் பல பேரு உண்டு கடலுக்கு சொந்தம் பேச உலகத்தில் யாரு உழைச்சாக்கை மேலே பொன்னாக தருவாயே இருப்பதையெல்லாம் கொடுப்பாயே எப்படியாவது <laughs> நீங்க என்ன கேட்டால நான் கொடுக்குறேன் நீ சொல்றத பார்த்தா தாலி இடுப்புல சுருக்கிட்டு அலைய போட்டிருக்க பாண்டியே நான் அவங்க கிட்ட எவ்வளவோ சொன்னேன் முடியாதுங்கிறான்பா ஏன் பாண்டி நீ வாங்குற சம்பளத்துக்கு உனக்கு என்ன பொண்ணா கிடைக்காது இவ்வளவு விட அழகா இல்ல எனக்கு கண்ணம்மா தான் வேணும் அவளை எப்படியும் நான் அடைஞ்சே தீர்வேன் என்ன மாதிரி உடம்பு சும்மா தக தக அழகா இல்ல ஆமா பெரிய அழகு சொலகு நீ கண்ணு போடாத நான் கண்ணு போட்ட என்ன நீ திருஷ்டி சுத்தி போடு வேணா நீ ஏ ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா அவளை கட்டிக்க எவனுக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கோ அவ கிடைச்சா எனக்கு கிடைக்கணும் இல்ல அவளை இன்னொருத்தன் கட்டிக்கிறதா தெரிஞ்சான என்ன <laughs> நிக்கிறிய 
நான் 
ಅಗ ಮೈಲಾಡುಂ ಮಲ ಪೂಲ ಮನ ಪಾಡು ಮೇಹಂಗಡ್ಕದು ಮಳವರ ಪಾಕದು ಬೀಸಿ ಅಡಿಕದ ಕಾತ ಎಂದು <laughs> 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 ಕೇಳಿಪಟ್ಟ ದಿನ ಐನೂರು ಅರ್ನೂರು ಸಂಪಾದಿಕ್ರಿಯಾಮೇ ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಡ ಪೋರಾ ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಡ ಪೋಟು ಅಪ್ಪೇ ಸುಟ್ಟಿ ಅರಿಚಿದೆ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ರದ ತಾನ ಎದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಮಾಪ್ಲೆ ಇಂದ ನೇರತಿಗೆ ನೀ ಒಂದು ವೀಟ ವಾಂಗಿ ಪೋಡನು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣತಿಯ ಪಣ್ಣಿಕನು ಆ ತೋಡ ಒಂದು ತಂಗಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಪಳೆಯೂ ಬಾಕನು ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ರೆ ಮಾಮಾ ಇಂದ ವೀಟ ವಿಷಯ ಏನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಂಗಚಿಟ ಬೇಸಿಗೆ ಓ ಎಲ್ಲಾ ತಿ ಒಂದು ತಂಗಚಿಟೆ ಬೇಸಿಗೆನ ಮಾ ಒಂದು ತಂಗಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ತಂಗಚಿ ಎದು ಸೊನ್ನಾಳಿ ಆಗ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಉಡು ಕಣಮಾ ಕಣಮಾ ಹಡಡೆ ಏನ್ನ ಮಾಮಾ ಇಂದ ಪಕ್ಕ ನಾ ವೀಟಿಗೆ ತಾ ಹೋಗಿ ಇರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ವೀಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲೇ ಆಡ ಅವನ ತಾ ಜನ ಕಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಪಾಕರೆ ಓಂಗಟ ತಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಾನ ವಿಷಯ ಮಾ ಬಂದೆ ಏನ್ನ ಮಾಮಾ ವಾ ಸೊಲ್ರ ಇಂಗ ಬಾರೆ ಕಾಲ ಎಪ್ಪು ಒರೇ ಮಾದರಿ ಓಡಾದೆ ಏದೋ ಕಾತಿ ಇಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಅಡಿಕಿದೆ ಕಾಸು ಬಣ ನೆರೆಯ ಸಂಪಾದಿಕರದ ಕೇಳಿ ಪಟ್ಟೆ ಆಮಾ ಮಾಮಾ ಇಪ್ಪ ಕೊಂಜ ನಾಳೆ ನಲ್ಲ ವರಮಾನು ಆ ಅದನಾಲ ನಾ ಸೊಲ್ರದು ಎತ್ತ ನಾಳೆಗೆ ಓರ ಕುಡಿಸಿ ಅಣ್ಣಂದ ಬಾದಿಕ್ಕೆ ಉಕಾಂದಿರಕರದು ಊರುಕುಳ್ಳ ಚಿನ್ನಯಾಬುಳ್ಳ ವೀಡು ಬೆಲಕಿ ಬಂದಿರಕು 28000 ರೂಪಾಯಿ ಸೊಲ್ರಾ ಹಡೇ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನ ವಾಯ ರೊಂಬ ಪೋಳಗ್ರ ಮೊತ್ತ ಪಣಂ ಇಪ್ಪ ಕುಡುಕ ವೇಂಡಿದಿಲ್ಲ ಪಾದಿ ಇಪ್ಪ ಕುಡುಪೋ ಮೀದಿಯ ತವಣ ಮೋರಿಲ ಕುಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಕ ಮಾತಿ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕು ಆ ಇಪ್ಪ ಒಂಗಟ ಎವಳ ಪಣ ಇರಕು ಒಂದು 10 12000 ಇರಕು ನೆನೆ ಅದು ಹೋಗ ಅದು ಹೋಗ ಎದಕು ಅಣ್ಣ ಕಿಟ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಕೇಟಿಕ್ಟೆ ಆಡ ಅವಂಗಟ ಪೇಸಿಟಂ ಬುಳ್ಳೆ ಅವನೇ ಸೊಲ್ಲಿಟ ಎಲ್ಲಾತಿ ಆ ತಂಗಚಿ ಕಟ ಪೇಸಿಕಂಗಣ ಅಪ್ಪ ವೀಡು ಪಾಕಲಾಮ ಮಮ್ಮ ಓ ಪಾಕಲಾಮ ಪಾರಮ ನಲ್ಲ ಪಾರೆ ಇದಾ ಒಣ್ಣನಕಾಗ ನೀ ವಾಂಗ ಪೋರ ವೀಡು ಇದಾಮ ಪಡಕರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು பெரிய ಕೂಡ ಇರಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೆಟ್ಟಿರಕು ಎಪ್ಡೆ ಒನಕ ವೀಡು ಪುಡಿಚಿರಕ ಪುಡಿಚಿರಕ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮೇನ್ ಪುಡಿಕ ಪೋನಪ್ರೋ ತನಿಯಾ ಇರಕ ಭಯಮ್ಮಾ ಇರಕು ಇದು ரொம்ப பெரிய ಮಾಮ ನೀ ಏನ್ பெரிய ಕಂಡ ಭಯಪಡ್ರ ಊರ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಪೋಣ್ಣು ತನಕ பெரிய ವೀಡು ಕಡಕಲಿ ಏನ ಅಲೈದುಗ ಇದೆನ್ನ ಓಂ ವೀಡಾ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬುಳ್ಳ ನಾಳೆ ಉಂಗ ಅಣ್ಣನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿ ಕೊಳಂದು ಬಿಟ್ಟಿ ಬರೆದು ಕುಡುಂಬ பெரிய ಆಗಿರಮಿಲ್ಲ ಓನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿ ಉಂಗ ಪುರುಷ ವೀಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ಆಮಾ ಮಾಮಾ ಅದನ್ನ ನೆನಕವೇ ಇಲ್ಲ ನೀ ಎಪ್ಪಡಿ ನೆನಪ ನೀ ನೆನಕವೇ ಮಾಟಿಯೆ ಉಂಗ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೆನಕಣೋ ನಾ ಮೊದಲ ಅವನ ಪಾತ್ ಪೇಸಿಟಿ ಓನಕ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣದ ಕೇರ್ ಪಾಡು ಬಣ್ಣ ಬೇಡ ಮಾಮಾ ಮೊದಲ ವೀಟ ವಾಂಗಿ ಕೊಡ್ತೆ ನೀಂಗ್ಲೇ ಇಂದ ವೀಟ್ಲೆ ವೆಳಕೇತಿ ವೆಕೆವು ಒಂದು நல்ல பொண்ணா பாருங்களே ಆಡ ಏನ್ನ ಬುಳ್ಳ ನೀ ಯಾ ಪುರಿಂಜುಕುವೇನ್ ನೆನಚ ಇಂದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀ ಪುರಿಂಜುಕ ಮಾಟ ನಾನೇ ಹೇಳ್ರೆ ಯಾ ಮಗ ತರಸು ಓನಕ ತೆರಿಯಮಲ್ಲ ಆಮಾ ಮಮ್ಮಾ ಪಾತ್ರಕೇನೆ ಪಾತ್ರಕಿಯಾ ಎಪ್ಪಡುಪಾ ತುಂಬಾ நல்ಲ ಇರಕು ಆ ಅವಳ ಅಣ್ಣನ ಕಟ್ಟಿ ವೆಕಲಾ ಅಂತ ನೆನಕರೆ ಓನಕ ಒಂದು ಆಚೆ ಬಣ ಇಲ್ಲ ಏನಕ ಏನ್ನ ಮಮ್ಮಾ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನ ಕಿಟ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಕೇಟಿಕಿಟ್ಟೆ ಆ ಅವಂಗಟ ಕೇಟ ಬುಳ್ಳ ಯಾ ತಂಗಚಿಗೆ ಪುಡಿಚಿರಂದ ಎನಕ ಪುಡಿಚ ಮಾದರಿ ಇಂತ ಓನಕ ಪುಡಿಚಿರಕ ಆ ಓನಕ ಪುಡಿಚಿರಕೆ ಅಣ್ಣ ತಂಬಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗ
சொந்த பந்தம் எதுவுமே இல்லை நினைச்சு பார்த்தா எல்லாமே சூன்யமா தெரியும் இப்போ எதிர்கால பிரகாசமா இருக்கு ஒரு நம்பிக்கை அதுக்கு காரணம் உன் புன்னகை ஒரு சந்தோஷமான செய்தி கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுச்சு அடுத்த வாரம் கல்யாணம் கல்யாணம்னு சொல்றேன் சந்தோஷப்படாம என்னமோ மாதிரி இருக்கீங்களே கண்ணம்மா மேகம் திரண்டு வந்து மழை கொட்ட போகுதுன்னு சந்தோஷமா ஆகாயத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு காத்தடிச்சதும் அந்த மேகம் எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடுச்சு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருமா கல்யாணம் எனக்குன்னு நான் சொன்னேனா எங்க அண்ணனுக்கு அது சரி உன்னை கேக்குறேன் மறைக்காம சொல்லணும் எனக்கு கல்யாணம்னு நினைச்சுதானே நீங்க கண் கலங்குறீங்க அப்படின்னா உங்க மனசுல இருக்கிற ஆசைய ஒரு தரம் கூட என்கிட்ட சொல்லவே இல்லையே சொல்லணும்னு சில சமயம் மனசு துடிக்கும் ஆனா நடுவில் ஒரு பயம் என்ன பயம் இது நடக்குமா நம்மளோட ஆசை நியாயமானதானா கண்ணம்மாவுக்கும் நம்ம மேல ஒரு பிரியம் இருக்குமா இப்படி எல்லாம் மனசை போட்டு குழப்பிக்குவேன் அண்ணன் கல்யாணம் முடியட்டும் பக்கத்துல சாமியார் தோட்டம்னு ஒரு இடம் இருக்கு அந்த சாமியார் சொல்ற குறி தப்பாது நம்ம கல்யாண விஷயமா அவரை போய் பார்த்துட்டு வருவோம் சீக்கிரமே கல்யாணம் தான் இதெல்லாம் சரி இதென்ன கடல முட்டாய் என்னமோ ராசியம் அப்பா சொன்னாரு என்னடி நீயா சிரிச்சுக்கிற என்னமோ தெரியல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எப்பவுமே சுபகாரியங்கள் நம்ம வீட்டில் நடந்தாலும் இல்ல அக்கம் பக்கத்துல நடக்கும்போது பார்த்தாலும் மனசுக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கும் இன்னைக்கு காலையில கல்யாணம் நடந்த போதும் அதுவும் அந்த நாதஸ்வர சத்தத்தை கேட்ட போதும் எனக்கு ஆகாயத்துல பறக்கிற மாதிரி இருந்தது உனக்கு என்ன உங்க அண்ணன் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல மாப்பிள்ள பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கும் எனக்கு யாரு இருக்கா என்னடி அப்படி சொல்லிட்ட ஏ நான் இல்லையா உனக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச மாப்பிள்ளையா நானே பார்த்து செலவு பண்ணி கட்டி வைக்கிறேன் நான் இதுவரை அங்கே இங்கே வேலை பார்த்து நாலாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் அடிச்சக்க என்னா அதனால செலவு பத்தி நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத எனக்கு பிடிச்ச மாப்பிள்ளைய மாத்திரம் நீ தான் அவர்கிட்ட பேசணும் அப்படியா யாரடி அது நேரம் வரும்போது சொல்றேன் ஏற்பாடு <laughs> 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 <laughs>
கண்ணு திறக்காதீங்க சோப்பு கண்டப்பட்டா எரியும் வடிவேலுக்குற <laughs> 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 தாயம் பிள்ளையா இருந்தாலும் வாயும் வயிறும் வேறதான் வடிவேலு நல்லவர் தான் ஆனா இவ்வளவு உன்னாலதான் வந்ததுன்னு அது நினைக்கிறது இல்ல நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வந்துட்டா நீ என்ன செய்வ ஒரு சம்பளம் உண்டா ஒரு பங்குண்டா எதையும் பேசிக்காம இப்படி கூலிக்கார மாதிரி உழைக்கிறியே சம்பளம்னு வாங்கினா தான் கூலிக்காரன் பாலலட்சுமி நான் இங்க இருக்கிற காரணமே உங்க அன்பும் ஆதரவும் பாசமும் தான் ஏதோ பெரிய ஐஸ்வர்யமே எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி இது குறையாம இருந்த போதும் குணமே விசித்திரமா இருக்கியா உன் எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறியே என் எதிர்காலத்தை பத்தி யோசனை பண்றதுக்கு உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருக்கும் போது எனக்கு வேற என்ன கவலை இன்னொரு நூறு ரூபா கொடுமா இங்க இருக்கிற திருச்செந்தூர் கன்னியாகுமரி போயிட்டு வர இதுவே அதிகம் வெட்டி செலவு பண்ணாதீங்க வீட்டு மேல இன்னும் நாலாயிரம் ரூபாய் பாக்கி இருக்கு சரி சரி போயிட்டு ரெண்டு நாள்ல வந்துடுறோம் முத்து மீன் பிடிச்ச பணத்தை கொண்டாடுவான் பத்திரமா வாங்கி வைமா வரட்ட போ உங்களை எங்க எல்லாம் தேடுறது மீனை ஏல விட கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு அதான் அதோட <laughs> 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 நம்ம எதிர்காலம் நல்லா இருக்கிறதுக்கு பெரியவங்களோட ஆசிர்வாதம் இருந்தா நல்லது தானே அதுக்காகத்தான் கண்ணம்மா சௌக்கியமா இருக்கியா நல்லா இருக்கேன் சாமி அண்ண நல்லா இருக்காரு சாமி கல்யாணத்துக்கு நீங்க வரலையேங்கிறதுதான் ஒரு குறை நான் இப்ப எங்கேயுமே போறது இல்லம்மா இவரு என் பேர் முத்து புரியுது கண்ணம்மா சாமி நாங்க நினைக்கிறத நல்லபடியா நடக்குமா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்தரை ஒத்தர் பார்த்துக்கிட்டு நில்லுங்க கையை எப்படி வச்சுக்குங்க அப்படியே ஊதுங்க விதிச்சபடி 
நீங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்விலும் சாவிலும் இணைஞ்சே இருப்பீங்க நல்லா இருங்க நல்லா இருங்க கூலிக்காரனை முடிச்சு போட்டு பேசின பல்ல உதுத்துடுவேன் ராஸ்கோல் வடிவேலு 
ஏதோ அவன் வந்ததுல இருந்து உனக்கு நல்ல சில்றை இல்லையா அவன் அதிர்ஷ்டக்காரன் வடிவேலு பேசா அவன் தங்கச்சி அவனுக்கு கட்டி கொடுத்துரு உங்களை எவண்டா யோசனை கேட்டது என் தங்கச்சிக்கு சீமா வீட்டுல இருந்து மாப்பிள்ள தேடிக்கிட்டு வருவாங்க ஓடி போயிட்டாள என்ன தூக்கம் என்னடி <laughs> 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 இவ்வளவு <laughs> 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 தனியா போறீங்களே உதவிக்கு ஒரு ஆளை வச்சுக்க கூடாதா இப்படி போறது எனக்கு பழக்கம் தானே என்னது நூத்தி நாற்பது ரூபா இருக்கு நீரோட்ட மேக்கா இருந்தது அதனால நிறைய மீன் கிடைக்கல இன்னைக்குறாங்க ஒருக்கா ஆயிரமும் கிடைக்கும் ஒருக்கா அஞ்சு ரூபா கூட கிடைக்காது நீங்க குளிச்சுட்டு வாங்க பெண்ணி போட்டு வச்சிருக்கேன் குடுங்க கண்ணம்மா நீ சின்ன புள்ள எவ்வளவு நாளைக்கு தான் நீ அந்த சுமையை தாங்குறது இனிமே எல்லாத்தையும் உன் அண்ணிய பார்த்துக்க சொல்றேன் எந்த அடி
அண்ணே இதுவரையில அண்ணன் தந்த பணம் இந்த வீடு வாங்குறதுக்காக உங்க அப்பா கிட்ட கொடுத்தது போக இனிமே கொடுக்க வேண்டியது மற்ற கணக்கு எல்லாமே இதுல இருக்கு கண்ணம்மா இதுல உனக்கு ஏதாவது மன வருத்தம் இருந்தா உங்க அண்ணன் என்கிட்ட தந்த பணத்தை திருப்பி தந்துடுறேன் எல்லாத்தையும் நீயே கவனிச்சுக்க இல்ல அண்ணே இனிமே இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரி நீங்க நீங்க கவனிக்கிறது தான் நியாயம் என்ன இருந்தாலும் நான் இன்னொருத்தர் வீட்டுக்கு போக வேண்டியவ தானே ஒரு வாரம் பத்து நாள்ல காய்ச்சல் என்னமோ குணமாயிடுச்சு ஆனா இது ஏதோ மூல சம்பந்தப்பட்ட வியாதியா மூளைய ரொம்ப கடுமையா பாதிச்சிருக்கு அதனால எழுந்திருக்க முடியல நடமாட முடியல பேச முடியலமா இவ்வளவு இருக்கும் போது இங்கேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்க பேசாம மெட்ராஸ் கூப்பிட்டு போக வேண்டியதானே அங்கேயும் கொண்டு போய் பெரிய பெரிய டாக்டருங்க கிட்ட எல்லாம் காமிச்சிட்டேன் காலப்போக்கில் தான் குணமாகும் சொல்றாங்க ஏதாவது கிரக கோளாரா இருக்கும் ஆமா பையன் இப்ப எங்க இருக்கான் மாடியில தான் இருக்கான் வாங்க போய் பார்க்கலாம் ரவி ரவி யார் வந்திருக்காங்க பாருப்பா ரவி கவலைப்படாது ரவி எல்லாம் சரியாயிடும் சின்ன வயசுல எப்படி துருதுருன்னு இருப்பான் இப்படி அடிச்சு போட்ட மாதிரி கிடக்கிறானே பாபு ஜமீதார் சிங்காரம் இல்ல ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் எனக்கும் கண்ணம்மா <laughs> 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 என் மனசு நோக வச்ச கண்ணம்மா என்னை போலவே வேதனைப்படணும் இதுல இன்னொரு வழி கூட இருக்கு ரெண்டு மூணு மாசத்துல ரவி சாக போறான் எதிர்காலமே பாலைவனமா போச்சேன்னு கண்ணம்மா தனிமைப்படும் போது அவளை அடையிற அதிர்ஷ்டம் கூட எனக்கு கிடைக்கலாம் அடைச்சி இப்படி நினைக்க உனக்கு ரெக்கமா இல்ல ஏன் என்ன தப்பு பழம் கை கேட்டல ரவிய நான் ஒரு துரட்டைய உபயோகிக்க நினைக்கிறேன் துரட்டி பழத்தை எச்சல்படுத்த முடியாதே வாங்க சாப்பிடலாம் வடிவேல் வரல அண்ணன் கல்லு கடைக்கு போயிருக்கு நீங்க கை கழுவிட்டு வாங்க சாப்பிடலாம் வீட்டுக்காரங்க சாப்பிடறதுக்குள்ள வேலைக்காரங்க சாப்பிடுற அதிசயம் இந்த வீட்டுலதான் நடக்குது சாப்பிடலாம் 
வேண்டாலட்சுமி எனக்கு பசி இல்லை போட்டு விடு உன் அருமை தெரியாம பேசிட்டா அவன் மேலையும் தப்பு சொல்ல முடியாது லட்சுமி தான் புருஷ சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி மத்தவங்க சாப்பிடுறாங்களேன்னு ஒரு பொண்டாட்டி வருத்தப்படுறது என்ன தப்பு இந்த பாரு சும்மா வேதாந்தி மாதிரி பேசிட்டு இருக்காமே நான் சொல்றது கேளு என்கிட்ட கொஞ்சம் பணம் இருக்க ஒரு கட்டுமரமும் வளையும் வாடகைக்கு எடுத்துக்க தனியா தொழில் செய் நீ எங்க வீட்டில இருந்துக்க இல்ல லட்சுமி அது போட்டி மாதிரி ஆயிடும் இடையில வந்த இந்த பந்தமும் பாசமும் இப்ப எனக்கு சுமையா போயிடுச்சு இந்த சுமையில ஒரு ஆனந்தமும் இருக்கு என முடியாத ஒரு சோகமும் இருக்கு பட்டும் படாம தாமரையில தண்ணி மாதிரி இருக்கிறத விட நமக்குன்னு உரிமையா ஒரு சொந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டா நிம்மதியா இருக்கும் இல்லையா அதுக்குதான் ஒரு நல்ல வேலை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் நம்ம யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்கல அதனால நமக்கு ஒரு குறை வராது லட்சுமி என்னங்க இப்படியே இருந்தா என்னங்க பண்றது எதிர்காலத்தில் எல்லாம் வெறுமா சொல்லிடுவாரு ஆமாங்க எனக்கும் அதுதான் சரின்னு படுது சரி அந்த குறை உங்களுக்கு ஏன் அதையும் போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வாங்க உட்கார் ஐயா ஊருக்கு பெரியவரான உங்களுடைய ஏட்டை முன்னாடியே எடுத்து படிச்சு பார்த்தேன் நானே உங்களை நேரில் வந்து சந்திக்கணும்னு நினைச்சேன் அப்படியா ஏடு என்னங்க சொல்லிச்சு முதலி நீங்க ஒண்ணு சொல்லுவானா அவரே ஏடு பிடிச்சு சொல்லட்டும் பூர்வ ஜென்ம வினை காரணமாக தங்களுக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் என்றும் அவன் தீராத நோயால் பீடிக்கப்பட்டு மீளாத சோகத்தை தங்களுக்கு தருவான் என்றும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் இங்கே வருவீர்கள் என்றும் ஏடுதான் கூறிவிட்டதே அப்படியா என் மகன் பழிச்சுக்குவானா நிச்சயமாக ஜாதி மத பேதமின்றி நற்குடும்பத்து குணவதியை மனம் செய்வித்தார் அவளது தாலி பாகியத்தால் உங்கள் மகன் பூரண குணமடைவதோடு மூன்று மாத காலத்தில் உற்சாகமாக வாழ்க்கை தொடங்கிடுவார் அவனுக்கு யாருங்க பெண் கொடுக்க முன்வருவாங்க அந்த கவலையே உங்களுக்கு வேண்டாம் வாரா வாரம் சிவன் கோவிலுக்கு சென்று சிவனை வழிபடுங்கள் அவன் சன்னிதானத்திலேயே உங்களுக்கு மருமகளாக வரப்போகும் பெண்ணை காட்டுவார் அந்த பெண்ணை பார்த்த மறுவாரமே திருமணமும் கூடி வரும் காமாட்சியம்மன் கோவிலில் திருமணத்தை நடத்தி வைங்கன்ன பாண்டி திருப்தி தானே ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த உதவிய நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஒருத்தரு <laughs> 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 அதனால அந்த அளவுக்கு தகுதியும் யோகியதையும் அறிவும் உள்ள ஒரே ஒருத்தர் அது நான் தாங்க கம்மு நெறியா அது வடிவேல் தான் வடிவேல வடிவேல தான் தலைவரா நிறுத்தான் நான் முடிவு பண்ணிருக்கிறேன் நேற்று மாப்பிள்ள இன்னைக்கு தலைவரா ஆனாடாட்டின் தன் சதா ஆடுங்கிறது தெரியா தான் இருக்கு இதெல்லாம் பேச கல்லு வடிவேலு நிக்கலான் தான் வடிவேலு <laughs> 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 
வடிவேலு இந்த வருஷம் நிக்கலாங்க வடிவேலு எங்க உங்களை கூப்பிடுறாருங்க சொல்லுங்க வீட்டுல <laughs> அந்த முத்தியாவே இங்கே இருக்க வச்சிருக்கீங்க ஏதாவது எசக பிசக ஆயிடுச்சுன்னா சும்மா ரெடி முத்தியாவை பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் அவன் தங்கமான பையன் என் தங்கச்சியும் நெருப்பு மாதிரி டி அவளுக்கு எப்பேற்பட்ட மாப்பிள்ள பிடிக்கிற பாரு மாப்பிள்ள ஒண்ணும் மீன் இல்லைங்க கடல்ல வலை வீசி பிடிக்கிறதுக்கு நாலு இடத்துல போய் பாக்கணும் பேசணுங்க உங்களுக்கு மருமகளாக வரப்போகும் பெண்ணை காட்டுவார் மஞ்சள் பிளவுஸ் போட்டு போதே ஒரு பொண்ணு அது யாரு என்னன்னு நல்லா விசாரிச்சு கொஞ்சம் வீட்டுல வந்து சொல்லிட்டு போறியா சரிங்க மகாலி லட்சுமி வர வர அண்ணன் போக்கே சரியில்லை கவனிச்சியா காசு பணம் சேர சேர வந்தோம் பாசம் மனிதாபிமானம் கூட போயிடுமா புதுசா வந்தவ தலையண மந்திரம் ஓதுறான்னு நினைக்கிறேன் யார் என்ன சொன்னாலும் நமக்குன்னு ஒரு நியாயம் வேண்டாமா என்ன அவமானப்படுத்துறத பத்தி கூட நான் கவலைப்படல ஆனா எந்த பிரதிபலனும் பார்க்காம உண்மையா உழைக்கிற முத்துவ அவங்க அவமானப்படுத்துறத என்னால சகிக்க முடியல பாவம் அவர் எல்லாத்தையும் எனக்காக சகிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு லட்சுமி நானும் முத்துவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனப்பூர்வமா விரும்புறோம் இதை எப்படி நானே அண்ணன் கிட்ட சொல்றதுன்னு புரியல எனக்கு பெரிய இடத்துல மாப்பிள்ள பாக்கணும்னு அண்ணன் சொல்லும் போதெல்லாம் என்னடி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீ என்னமோ போல இருக்க இதுல நான் என்ன உதவி செய்ய முடியும்னு யோசிக்கிறேன் அண்ணன் கிட்ட சமயம் பார்த்த நான் சுக்கா நாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறதா சொல்லணும் என்னடா <laughs> அவதான் நாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனப்பூர்வமா விரும்புறோம் சொல்லிட்டாளே பெரிய இவ மாதிரி அவங்க கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்கிறேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டியே உன்னால தூது போக முடியுமா முத்துக்கிட்ட உன் காதல சொல்லிட வேண்டியதானே தாலி கட்டினாதான் வாழ்க்கையா என் வாழ்க்கை என் மனசோட விரும்புற அவங்கள ஒண்ணு சுத்து வைக்கிறதா என் கடமை இப்பவே வடிவல் அண்ணன் கிட்ட போற முத்து இப்படி பண்ணுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை 
நான் போய் வாழ்நாள் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் நெல்லு உங்ககிட்ட முக்கியமான விஷயம் பேசணும் முத்து இனிமே நம்ம வேலை எதுவுமே நீ செய்ய வேண்டாம் உனக்கு எது இஷ்டமோ அப்படியே பண்ணிக்க படிவில் என் உயிரை காப்பாத்தினதுக்காக உனக்கு மரியாதை கொடுத்தேன் சோறு கொடுத்தேன் துணி கொடுத்தேன் இடம் கொடுத்தேன் ஆனா என் தங்கச்சியை கொடுக்க முடியாது அதனால இப்பவே நீ உன் வழியை பார்த்துக்கிட்டு போகலாம் போரம்பா நீ எனக்கு சோறு கொடுப்ப துடி கொடுப்பேன்னு உங்ககிட்ட நான் வேலை கட்டு வரல நீங்க எல்லாம் என் மேல காட்டின அன்பு கட்டுப்பட்டு எவ்வளவு நாள் இங்க இருந்தேன் இப்ப நீங்க என்ன வருத்தாலும் இது வரைக்கும் எங்கிட்ட காட்டின அன்பை நான் என்னைக்கு மறக்க மாட்டேன் ஒரு நல்ல செய்தியோட ஒரு <laughs> என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேருவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆமா இப்ப இல்லைனாலும் அண்ணன் மனச ஒரு நாள் மாத்த முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு படிவேல ஒரு கூட்டத்தை கூட்டிட்டு வருது இடா கூடமா ஏதாவது நடந்துடும் புத்த ஓடிடு நாங்க என்ன தவறு செஞ்சோம் எதுக்காக ஓடணும் இவன் சும்மா ஓடக்கூடாது படிவேல துணிச்சல் வரும் நமஸ்காரம் 
मरमुम उड़ी <laughs> आशपी <laughs> நல்லா யோசிச்சு பாரு 5 வயசுல இருந்து உன்னை எவ்வளவு செல்லமா வளத்தேன் உம்மள எவ்வளவு பிரிய வச்சேன் ஏ சின்ன வயசுலயே அப்பா அம்மா விழுந்த நீ அந்த சோகம் தெரியாம இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் உனக்கு பெரிய இடத்துல மாப்பிள பாக்கணும்னு நினைச்சேன் ஆனா நான் நினைச்சது காயிரம் மடங்கு மேல ஒரு பெரிய இடம் உனக்கு வந்து வாச்சிருக்கு நானும் வா குடுத்து வந்தமா எல்லா உன் நல்லதுக்கு தான் मुनाम <laughs> सूमा सिन्ने पुल मारे आड़ कुड़ा दे, वो आदिश चत्त पति, इन्दु वोरे पेरमो पढ़ दे, इन्दु समय इतला, वो अन्ने मुकतला करी पुष्ट जा दे। मरम <laughs>
கனவுகளே கனவுகளே கலைந்த செல்லுங்கள் என் கண்மணியை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேளுங்கள் என்னை மறந்ததே என்னை மறந்ததே என்னை மறந்ததே கனவுகளே கனவுகளே கலைந்து செல்லுங்கள்
சீக்கிரமே குணமாயிடும்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காரு நீ பயப்படாத ஒரு சின்ன அதிர்ச்சிய கூட உங்க மகன் தாங்க மாட்டான்னு கெட்டதுலையும் ஒரு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க மனசால ஒருத்தரை நினைச்சேனா உடலால இன்னொருத்தருக்கு எப்படி மனைவியா இருக்க முடியும்னு அழுது உருகின அப்படிப்பட்ட ஒரு துப்பாக்கிய நிலையில இருந்த கடவுள் தான் என்ன காப்பாத்துறாரு நல்லபடியா அவர் குணமாகட்டும் அதுக்கு முன்னால என் உயிர் போயிடணும் கடவுளே நினைச்சபடி வாழத்தான் முடியல சாகமாவது விடு கண்ணம்மா பாண்டி நீயா இங்க எதுக்கு வந்த நேத்து வந்த நீ இங்க ஏழு எட்டு வருஷமா முதலாளிக்கு வலது கையா இருக்கிற என்ன பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் அதாவது எங்க முதலாளி மகன் கல்யாண சமயத்துல எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போச்சு அதான் பத்து நாள வேலைக்கு வரல ஆனாலும் நீதான் இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா வரப்போறேன்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அவங்க உங்க தலையில என்ன எழுதிருக்கோ அந்த விதிப்படி தானே எல்லாமே நடக்க முடியும் ஆமா கண்ணம்மா நான் உன்னை மனசார நேசிச்சேன் அதோட விளைவு பிறந்து வளர்ந்த ஊர் பக்கமே தலகாட்ட முடியாம போயிடுச்சு அது நீ செஞ்ச தப்பு நாள அப்ப நீ என்ன தப்பு செஞ்ச உனக்கே இப்படி ஆச்சு அதான் என் தலைவிதினு சொல்லிட்டேனே இல்ல கண்ணம்மா சில பேருக்கு வாழ்க்கை தானாவே நல்லபடியா அமைஞ்சிருது சில பேர் கஷ்டப்பட்டு நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிறாங்க என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு கவலைப்படாத உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய நான் அமைச்சு தரேன் அடைச்சி உனக்கு இன்னும் அந்த எச்சக்கலை புத்தி போகல ஒருத்த சாப்பிட்ட பிறகுதான் ஒரு இலை எச்சலையா மாறும் தலைவாழ இலை போட்டு முக்கணிகளும் பரிமாறி வச்சிருக்கிற புது இலையில இன்னும் யாரும் சாப்பிடலையே அது எப்படி எச்சலையாகும் நிறுத்து ஒரு அசிங்கமான பேச்ச மறுபடியும் ஒரு தரம் நீ என்கிட்ட இந்த மாதிரி பேசினே ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த வீட்டுல நீ இருக்க முடியாது உத்தரவு முதலாளியம்மா கொஞ்சம் நிக்கிறீங்களா ஒரு தரம் உங்களால ஊர் பக்கம் தலைகாட்ட முடியாம போயிடுச்சு இன்னொரு தரம் உங்களால என் வேலை போனாலும் எனக்கு சந்தோஷம் பாண்டி மூக்கும் ஒழியுமா 
கொழு கொழுனு சும்மா சீம பண்ணி மாதிரி இருப்பான் அவனுக்கு உன் தங்கச்சியை கொடுக்க மாட்டேன்னு இப்ப என்ன ஆச்சு இப்ப என்ன ஆச்சு அவ சீமா விட்டு மருமகளா இருக்காடா உங்க பாண்டி டிரைவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற வீட்டுக்கு அவர்தான் எஜமானி அம்மா உங்க பாண்டி மாச சம்பளத்துக்கு அவகிட்ட தான் கையெந்தி நிக்கணும் பணம் இருந்தா போதும் அப்பா உன் தங்கச்சியோட தாலி நிலைக்க வேண்டாம் கட்டாதப்பா உன் தங்கச்சியோட புருஷனுக்கு மூளையில ஏதோ வியாதியா இன்னும் மூணு மாசமும் நாலு மாசமும் உயிரோட இருந்தா அதே பெரிய அதிசயமா ஆமாப்பா சந்தேகம் வந்தா உன் சம்பந்திட்டே போய் விசாரிச்சு பாரு என்னங்க வடிவேலு உங்கள மாதிரி பெரிய மனுஷனுக்கு இது அழகான கேட்டு போகதா வந்த உங்க பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறத மறைச்சு என் தங்கச்சி வாழ்க்கைய அநியாயமா கேட்டுட்டீங்களே வடிவேலு நாங்க ஜோசியம் எல்லாம் கேட்டு எல்லாம் நல்லபடியா முடியும்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த கல்யாணத்துக்கே ஏற்பாடு பண்ணோம் ஆனா ஆயிரம் தான் இருக்கட்டும் ஐயா விவரத்தை ஏன்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம் நானும் ஜோசியம் பார்த்துட்டு பண்ணல என் தங்கச்சி உங்க வீட்டுல கொடுக்கலாமா வேண்டாமானு கடைசியில <laughs> 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 ஏதாவது ஏட கோடமா நடக்கட்டும் இங்க ரெண்டு கோடு ஜாக்கிரத லக்ஷ்மி உன்னையும் அவளையும் பிரிச்சு வச்ச விதி அதோட விடல அதுக்கு மேலையும் பழி வாங்குது இன்னைக்கோ நாளைக்கோ இருக்கிற பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா உடம்பு குணமாயிடும்னு ஜோசியம் சொன்னாங்களா கண்ணம்பாவை பலி கொடுத்துட்டாங்க அட கடவுளே பாயா வீட்டுக்கு போல இல்ல லட்சுமி மறுபடியும் என்னோட கூட்டுக்குள்ள அடைக்காது இந்த பரந்த உலகத்துல நிம்மதி தேடி நான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் அது கிடைக்கலனாலும் இப்படி அலைகிறதுல ஒரு சோகம் இருக்கு நான் வர்றேன் கல்யாணம் ஆனா பைத்தியம் தெளியுங்கிற கதையா போச்சு மாமா என் மகனுடைய நிலைமை கவலைப்படாத சிங்காரம் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் ஆண்டவன் மேல பாரத்தை போட்டு வார வார ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் பண்ணு அந்த புண்ணியம் உன்னை காக்கும் இன்னைக்கு யாரு வீட்டுல சாப்பாடு போடுறாங்கண்ணா ஜமீந்த சிங்காரம் பிள்ளை வீட்டிலாண்டா அவர் புள்ள இன்னைக்கே நாளைக்குன்னு இருக்கிறதுனால ஆயிரம் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் செய்கிறாராம்
கண்ணம்மா 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 என்ன இருந்தாலும் வெளிப்படையா அவங்க உணர்ச்சிகளை நீ காட்டிட்டு இருந்திருக்க கூடாது மத்தவங்க என்னமோ ஏதோ நினைக்கிறாங்க கண்ணம்மா மனசை அமைதிப்படுத்திக்க சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்க நான் வேற என்ன சொல்ல நடந்துக்கவே மாட்டேன் 
புதுசா <laughs> <laughs> எனக்காக ஒரு உதவி செய்வியா என்ன கண்ணுமா அவரை எங்கிருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சு நான் சொல்றத சொல்லிட்டு வருவியா என்ன சொல்லணும் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லு நல்லபடியா குடும்ப நடத்த சொல்லு அவர் நல்லா இருந்தா அந்த நினைவே எனக்கு போதும் அவரை நீ எப்ப மறக்கிறியோ அப்பத்தான் உனக்கு நிம்மதி அம்மா என்னம்மா வைத்தியர் வந்தாரம்மா ஏதாவது ஆரம்ப கொடுத்தியா பார்த்தாருமா கஞ்சிதான் கொடுக்க சொன்னார் கொடுத்த குடிச்சதை அப்படியே வாந்தி எடுத்துருச்சு லக்ஷ்மி எனக்கு என்னவோ பயமா இருக்குமா ஒரு தடவை 
அந்த பொண்ணை வந்து பார்த்துட்டு போக சொல்லுங்க நான் புறப்படுவேன் நம்ம கையில என்னமா இருக்கு முடிஞ்சா ஒரு தரம் கண்ணம்மாவை வந்து பார்த்துட்டு போ சொல்லுமா ஒரு தடவையாவது பார்த்தா இந்த ஆத்மா சாந்தி அடையுமா லக்ஷ்மி ஏன் அழுற கண்ணம்மா அவரு அவரு முத்து உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காரு என் வீட்டுலதான் இருக்காரு அது நான் கிட்ட சொல்லல பத்து நாளைக்கு முன்னால நினைவு இல்லாம கடற்கரையில கிடந்தாரு வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு வந்து வைத்தியம் பார்த்தேன் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல லக்ஷ்மி ஒரு வார்த்தை கூட நீ என்கிட்ட சொல்லலையடி அது சொன்னா உன் துன்பம் அதிகமாயிடுமேதான் மறுச்சேன் எனக்கு ராத்திரிக்கு மேல தாங்காதுன்னு வைத்தியம் சொல்லிட்டாரு லக்ஷ்மி நினைவு இல்லாம கண்ணம்மா கண்ணம்மா உண்மையே ரெண்டு புலம்பிட்டு இருக்காரு சாகிறதுக்கு முன்னால ஒரு கமையாவது ஒன்ன பார்த்தா அவருடைய கடைசி ஆசை நிறைவேறும் அப்பா சாந்தி அடையும் ஊட்டிக்கிட்டு வாடி அம்மா சொன்னாங்க கடவுளே நான் எப்படி இங்க இருந்து என்னப்பா லக்ஷ்மி கண்ணம்மாவை கூட்டிட்டு வர போயிருக்குப்பா அத பார்த்தாலாவது உன் மனசு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்குமேன்னு கூட்டி அர சொன்ன தண்ணி எல்லாம் குடிக்க கூடாதுப்பா இரு சூடா கஞ்சி வச்சு கொண்டு வர குளிப்பாட்டி நடுவீட்டில் வச்சா 
என் குடும்பமானமே போச்சு பாண்டி அவ எங்க போயிருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சு அவ அண்ணன் வீட்டுல விட்டுடு படிதாண்டிட்ட வேஷிகளுக்கு இனிமே இந்த வீட்டுல இடம் இல்லை அவ அண்ணன் இந்த வீட்டுல ரெண்டு கொலை விழும்னு சொன்னான் அவனுக்கு இன்னும் அந்த ரோஷம் இருந்தா அவனை இப்ப அதை செய்ய சொல்லு பாண்டி இவ்வளவு வெளியானது வெட்கமாட்டி இன்னொருத்தம் பொண்டாட்டியான நீ கள்ள காதலனை தேடி மாறு வேஷத்துல போறதை விட நான் செய்யறது தப்பு இல்ல அறிவு கிட்டவனே சாகும் தருவாயில இருக்கிற ஒருத்தரை கடைசி முறையா ஒரு தரம் பார்க்க வந்ததுல எந்த விதமான கள்ளத்தனமும் இல்ல போதையிலையும் காமத்திலையும் புத்தி அழந்த உனக்கு உண்மையான அன்பு நான் என்னன்னு தெரியாது உங்ககிட்ட என்ன பேச்சு 